说你自己跟自己较什么劲？你自己报个自动挡不好吗？现在谁爱开手动挡啊？本来就不是我自己报的班儿，越想越生气，莫名其妙被人报了个班儿，还口口声声的说天天来接我。刚过完笔试，第一回上市人就没影了。男朋友啊？不是。哎，听你这口气，关系不一般啊。段不一般，还好我没上当，要不然我就成了办公室的笑话。哎，说说说说，我给你评评理。啊，教练啊，你今年多大呀？我今年二十五，怎么了？那你会认真的喜欢上一个比自己大很多岁的女人吗？会啊，哎，我也很好奇，和姐姐谈恋爱是什么感觉呢？要是不会聊天，别瞎聊。你怎么上来了？不好意思，教练，他没事儿，没事儿，没事儿。喂喂。我之前不跟你说过，我哥们在驾校吗？打算不理我了吗？为什么？就因为你没答应我。再说了，我又没给你机会拒绝我。我这不是一直在想着看接下来怎么办吗？那我想问问你，你之前交的那五个女朋友，有比你大的吗？没有。哎，果然。跟你那哥们儿一样，拿我满足好奇心的吧。我发现你真是一个特别不自信的人。你知道现在像你这样的女生有多稀有吗？你不用吹捧我。咱们这辈几乎都是独生子女，最受影响的就是女孩。以前咱们父母那辈，家里好几个孩子，女孩可能不受重视，但是现在呢？在家里边，女孩都是被捧在手心上长大的那个。可是你不一样。之前我不明白，为什么一见到你，我就会觉得放松，心情就会好。相处久了，我才发现，你就像我喜欢的那些云一样，永远不会正当主角。风能吹散你，雨也能下垮你。但是你总能自我修补，不娇气，也不矫情。抬头看天，天上有云的时候，一定是个好天。我知道，办公室恋情不容易，更何况你还有个没分清楚的前夫。但是只要你点头，所有的困难我来摆平。不是不相信你，这就好像我像你这么大的时候，只要我想去一个地方，不管路多难走，要倒几趟车，只要能到就行。现在，就算我想去一个地方，我也要评估一下路程，看看是不是费时费力。是费时费力的人吗？我不确定，所以我害怕。
，小心。哎，啊，马哥、啊，真好，要不然我还得去趟你们家。啊，那同事从新加坡出差回来了，这是你们家陈宇特地让人给你烧的蛋糕。哦，他干嘛不自己拿呀？还麻烦您。这不停职呢吗？啊，好几天没去台里了，你不知道啊？我不知道呀。哦，那因为每天上班都是我先走。嗯，那他调岗你也不知道？哎呀，这停职回来，基本上也是份闲差了。其实陈宇吧，他的业务能力在咱们小组是最好的，就是心气高，顶撞了几次制片人。这次出事儿吧，也没人保他。他都没跟我提过这些。他的脾气你还不知道啊？他跟谁示弱呀？我觉得吧，还得你来劝劝他，就退一步海阔天空吧，找个机会跟制片人认个错，争取再回来。这么待下去，肯定得废了。你马哥啊，他在单位都受排挤好一阵了吗？啊现在就要吃啊！别在飞机上吃这种带汁儿的食物，多没素质啊！这不是有盒吗？我接着吃。我就吃一口。你是就吃一口能解决的问题吗？你这一口吃进去，整个蛋糕都得让你吃了。就回家吃不行吗？回家踏踏实实的看着剧，在沙发上吃多舒服呀！乖，听我是满哥带回来的。哦。上次从新加坡回来，落在飞机上都没吃，咱俩还大吵了一架。嗯，你吃一点呗。你就当我是陪你的吧，我不吃了，你吃吧。哎，你最近忙不忙啊？不忙。闲点好，想干嘛干嘛。我刚听满哥说你调岗，就他最快。我工资没变，待遇没变，再也不用绷着神经做那实事了。单位同事都可羡慕。陈宇，你这样子给谁看啊？我什么样了？你要是不愿意看，先碍眼，就赶紧收拾东西搬走。干嘛呀？你干嘛呀？六点多你睡的什么觉啊？我不是，我在自己家睡觉，还得谁批准啊？你今天又没去上班吧？咱俩什么关系
。你问这么多干嘛？这屋都臭死了，你闻不见吗？还有你那些鱼，你不最爱惜你这些鱼的吗？你这都死了，你看不见啊？你要不想好好养，你就干脆早点放生。谁也不能一辈子输他，该受着他们也得受着。你这些都是热带鱼吧？那加热管我可不会使，我就是在饮水机倒的热水。随你便。我这你到了啊！还有你这些瓶瓶罐罐的，我可不知道该怎么兑，该倒多少啊！这反正都是好东西，倒多点不会死吧？哎哎哎哎哎哎！干嘛呢？有什么事儿你冲我来，你折腾他们干嘛？下来！给给给我陈宇，我最近听说了一种鱼，叫非洲肺鱼，说是生活在撒哈拉沙漠附近。雨季的时候，他们用鳃呼吸；旱季的时候，他们会躲在泥土里缩成一团，用身体分泌的粘液保护自己。等到下一个雨季来临的时候，他们就冲出泥土，重新回到大海里。你什么时候对鱼感兴趣了？我知道，你现在跟那种鱼一样，遇到了旱季，被迫扎在泥土里。但我相信你一定可以坚持下来，重新回到大海里的。你这都是百度百科上查的吧？还有好多没写的，你还不知道呢。这肺鱼啊，很少有能熬到雨季的，弄不好还被人逮了，直接上了餐桌。能不能重新回到水里，能不能重新活起来，全看命，全靠运气。什么叫全靠命，全靠运气啊？就算你买彩票中了头奖，你至少要出门去买吧。所谓任何的好运里面都有努力的成分。我不知道那些肺鱼会不会死。但你就这样每天闷着门当个大烟囱，你的肺就先完蛋了，你那些鱼也吸二手烟吸死了。你说这么多话是为了关心我吗？我是怕你一个人作死。我后悔了，我不想把房子分你一半。我们能不能不分了？答应你离婚是我冲动了，我没想清楚，我们还有机会吗